ở cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan vinh danh Chúa khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy và cha thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy lời các con nghe không phải là của thầy nhưng là của cha đấng đã sai thầy thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con nhưng đấng phù trợ là thánh thần mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con thầy để lại bình an cho các con thầy ban bình an của thầy cho các con thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng lòng các con đừng sao xuyến và đừng sợ hãi các con đã nghe thầy nói với các con rằng thầy đi rồi thầy trở lại với các con nếu các con yêu mến thầy thì các con hãy vui mừng vì thầy về với cha bởi lẽ cha trọng hơn thầy giờ đây thầy nói với các con trước khi việc xảy ra để khi việc xảy ra thì các con tin đó là lời chúa chẳng còn bao lâu nữa đâu thưa anh chị em chúng ta kết thúc mùa phục sinh của năm 2022 này tuần sau mình bước vào lễ chúa thăng thiên và tuần tới lễ chúa thánh thần hiện xuống là đã chấm dứt mùa phục sinh rồi không xa nữa đâu và vì thế cho nên tôi nghĩ cũng cần lắm một lời hỏi dành cho anh chị em để anh chị em cũng từ đó mà tự hỏi mình lại tiếp tục một mùa phục sinh đã đi qua biết bao nhiêu mùa phục sinh bây giờ sắp kết thúc một một mùa phục sinh nữa lòng tôi có phục sinh chưa chúng ta đang sống trong mùa phục sinh ở giai đoạn cuối một mùa phục sinh đã nhanh chóng vụt qua anh chị em đã có gì khác hơn khi không bước vào mùa phục sinh chưa Lòng chúng ta có thuận theo thánh ý Chúa nhiều hơn chưa? Đời sống của chúng ta có đẹp lòng Chúa hơn chưa? Chúng ta có chết cho những gì còn đen tối, còn tâm tối, còn là xấu, còn là những điều dữ, những điều chưa hay, những thói quen không được lành, không được thánh ở trong lòng mình để chúng ta sống lại cùng với Chúa của mình trong ơn sủng trong đời thánh thiện trong lòng thương xót trong sự tha thứ mà chúa dành cho mình anh chị em và tôi đã có chưa chúng ta sắp hết mùa phục sinh rồi đấy tôi không thể trả lời cho từng người được chỉ hỏi thôi và tôi mong anh chị em cũng sẽ mang lời hỏi này vào trong hồn mình vào trong cuộc sống của mình để tự hỏi từng phút giây Đối với Chúa bây giờ tôi là ai Để chúng ta mới có thể Thay đổi đời sống Ngày nào Cũng có người xin lễ Hoặc cũng có người xin cầu nguyện Ở trên những bình luận Của các trang Trực tuyến của giáo xứ Chúng ta rằng Xin cho gia đình con Xin cho bản thân con Xin cho nơi con sống Được bình an Hoặc là Xin cho bản thân Xin cho người thân Được ơn hoán cải Chúng ta cầu xin ơn Thì Chúa ban Nhưng chúng ta đừng mong Chúa làm thay mình tất cả Chúa không làm thay đâu Nếu lòng mình không cố gắng Không nỗ lực Không tỏ ra Là một sự quyết tâm khác hơn Lớn hơn, mạnh hơn 
Nếu tôi xin ơn hoán cải Mà lòng tôi vẫn cứ chai lì Làm sao mà ơn hoán cải thấm vào tôi được Để có được ơn hoán cải Chúa ban Tôi phải thấy mình hoán cải cái gì Tôi phải thấy mình cần phải vươn lên cái gì Cần phải cắt bỏ cái gì Để đâm chồi mới Là đâm chồi ở những điểm nào Trên cái điều Mà ta đã cắt bỏ ấy Nơi cuộc sống của ta Đó có thể Là một sự Một sự hiềm khích Đó có thể là Một lời nói chua ngoa Mà mình dành cho người khác Đó có thể là tư tưởng xấu Mình đang nghĩ về cái gì Trong đời sống của mình có thể là tư tưởng xấu mình đang áp đặt cho một người ở bên cạnh mình cắt bỏ nó để chúng ta đâm một chồi mới chồi của sự ơn thánh mới mong rằng ơn hoán cải đến với mình mới mong rằng bình an đến với mình thưa anh chị em tôi tin rằng anh chị em khi xin chúa ban cho mình bình an khi xin lễ xin cho gia đình con bình an thì anh chị em không dừng lại ở chỗ là Gia đình mình không xào xáo Mình gặp được bình an Có nghĩa là mình không phải bị bất trắc Nguy hiểm trên thân xác này Được mạnh khỏe Được có công ăn việc làm Đúng rồi đấy Nhưng tôi tin rằng anh chị em không dừng lại ở chỗ đó Mà khi anh chị em xin ơn bình an Thì anh chị em cũng thấm thía Lời Chúa nói với mình hôm nay Thầy để lại Bình an của thầy Thầy ban bình an của thầy Cho các con Bình an của Thầy Chứ không phải bình an của ai khác Bình an của Thầy khác với bình an của mọi người lắm Bình an của Thầy khác với bình an mà chúng ta nghĩ lắm Bình an mà chúng ta nghĩ nó ngắn lắm Trong cuộc đời này tôi được thoải mái thế là bình an Trong cuộc sống này tôi giữ được sức khỏe thế là bình an Tôi có cơm ăn hàng ngày Tôi có áo mặc hàng ngày Tôi được mọi người kính trọng là tôi bình an Tôi ra đường không phải hổ thẹn với người khác Thế là tôi bình an Không Chúa bảo rằng bình an của Chúa không giống như thế đâu Bình an của Chúa là một nỗ lực của tâm hồn sống thánh thiện Đấy mới là bình an Và một trong những kiểu sống bình an của Chúa Đó là sống lòng tha thứ Vậy thưa anh chị em, lời hỏi mà tôi đặt ra cho anh chị em ngay đầu bài giảng là Chúng ta đã có sự thay đổi chưa? Thì đây, tôi chỉ xin anh chị em trong rất nhiều điều để có thể thay đổi Thì xin anh chị em một thay đổi này thôi Đó là cố mà chấp nhận lẫn nhau Cố mà chấp nhận để tha thứ cho nhau Tại sao có chiến tranh? Khởi đi từ cuộc chiến đầu tiên của nhân loại Đó là cuộc chiến khủng khiếp lắm Cuộc chiến tương tàn lắm Anh em ruột một nhà Trong cùng một gia đình đổ máu nhau Cain giết Abel Có thể nói được là Cuộc chiến tranh giữa Cain và Abel Là khai mạc cho mọi cuộc chiến tranh Trên thế giới này Từ cấp độ cá nhân từ cấp độ một nhóm cho đến cả quốc tế và cuộc đổ máu đầu tiên của ca in dành cho em mình là một cuộc đổ máu tương tàn khủng khiếp anh em đổ máu nhau nếu ở trong đời sống mà chúng ta không nuôi hận thù chúng ta không để tâm quyết tâm không để cái ý quyết tâm của mình sát hại ai hoặc nhẹ hơn thường xảy ra hơn ghét bỏ ai hận ai thù ai oán ai thì chắc chắn cũng sẽ không có chiến tranh cho nên cuộc chiến mà cá in đã thể hiện nơi buổi đầu của cả nhân loại đó là cuộc chiến tranh Vừa mang sắc thái Của một chiến tranh tương tàn Vừa mang sắc thái Của một chiến tranh Mà ở đó lòng người không thắng được Nỗi hận thù 
Phải thắng nỗi hận thù Thì mới chấm dứt chiến tranh Trong gia đình Trong đời sống cá nhân Trong đời sống hàng ngày Và đừng tưởng là khi anh em ghét nhau Anh em chiến tranh nhau Anh em sát hại nhau Thì mới là cuộc chiến tranh tương tàn Những người sống bên cạnh nhau Gặp gỡ nhau thường ngày Mà lại tiếp tục cứ giữ mãi cái lòng chiến Không phải là cái lòng hòa Chiến với hòa bao giờ nó cũng đi ngược nhau hết á Thì chúng ta không bao giờ có được một sự yên thân Khi nào chúng ta để cho lòng hòa nó lớn lên Và những cái thứ thuộc về chữ chiến Nó dập đi, nó tắt đi Thì mới mong chúng ta có được bình an Và đó chính là bình an của Chúa Bởi Chúa Giêsu không thể hiện bình an Theo nghĩa là người được thoải mái nơi thân xác Người được thoải mái trong cuộc sống Nhưng không Chúa Giêsu một mặt nói rằng Ban bình an cho các con Thì lúc bấy giờ trong nhà tiệc ly Chúa Giêsu sắp bước vào cuộc khổ nạn Sắp chết Sắp bị người ta giết Sắp bị người ta hành hình rồi đến hôm nay khi Chúa Giêsu đã phục sinh thì người tiếp tục nói với chúng ta bình an cho các con của đấng đã phục sinh mà trên thân thể vẫn còn đầy những vết tích. Lời bảo mà anh chị em vừa nghe khi rao lịch công giáo đó, Đức Thánh Cha bảo rằng vết thương của Chúa Giêsu là vết thương đời đời. Chúa Giêsu vẫn mang những thương tích đời đời để ban bình an cho chúng ta. Hay lắm. Thương tích mà vẫn bình an, bị giết chết mà vẫn bình an, bị người ta thù hận mà vẫn bình an, chúng ta hãy tìm bình an ấy, thưa anh chị em thì mới có bình an và đó là bình an của Chúa, bình an để không bao giờ trả thù cho kẻ giết mình tha thứ cho nó bình an không bao giờ dập tắt những hy vọng của những kẻ muốn vươn lên bình an cho những kẻ có hy vọng nào đó không nỡ dập tắt và bình an cho tất cả chúng ta khi Chúa ban ơn tha tội bởi anh chị em và tôi vẫn thường đi xưng tội có nghĩa là chúng ta vẫn biết mình có tội mà Chúa vẫn tha thứ và đó chính là bình an của Chúa cho nên ngày nào anh chị em và tôi học được bình an của Chúa là chúng ta cũng sẽ học được cách tha thứ cho anh chị em. Chúng ta học được cách hòa giải với anh chị em. Chúng ta học được cách làm sao tôi có khổ cách mấy, tôi có đau đớn cách mấy, thể xác của tôi có bị dằn vật cách mấy thì, thì tôi vẫn có thể có được một đời sống tương tác với anh chị em tôi một cách hòa, một cách dịu, một cách dễ thương. Đó là ơn bình an và đó là bình an của Chúa ban. Và lời này này là lời mà hội thánh lập đi lặp lại trong từng thánh lễ, nếu anh chị em tham dự thánh lễ hàng ngày cũng sẽ nghe lời này, nếu anh chị em tham dự thánh lễ hàng tuần cũng sẽ nghe hàng tuần lời này trước khi chúng ta đi rước lễ. Trước khi chúng ta cúi đầu để chúc bình an cho nhau, chúng ta nghe lại hội thánh nhắc lại lời của Chúa Giêsu, thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Hội thánh cầu nguyện thêm, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin gìn giữ chúng con trong bình an của Chúa. Rồi sau đó hội thánh chúc lành cho anh chị em bằng cách thưa với anh chị em rằng. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em Và anh chị em cũng trả lời lại Với chủ tế đang chúc lành cho anh chị em Và ở cùng cha Và chúng ta chào nhau Chúng ta ban bình an cho nhau Chúng ta trao bình an cho nhau Đừng bao giờ coi cái cuối đầu Quay lại nhìn vào nhau Để chào nhau là nghi thức Rồi hết chào cho có Bởi vì nghi thức của thánh lễ lúc đó buộc như vậy Thì tôi phải làm như vậy Không Mỗi một lần chào nhau bởi chúng ta đã vừa mới lãnh nhận bình an của Chúa mà Thì chúng ta cũng hãy chào nhau trong sự bình an Nghĩa là nếu Chúa tha thứ cho tôi 
Thì cái thằng bên cạnh tôi Nó đang ghét tôi lắm Tôi vẫn có thể tha Tôi vẫn có thể nói với nó Ơn bình an của Chúa tôi Cho nên Cái hình thức cúi chào Để trao chúc bình an Trong thánh lễ Là cái hình thức chúng ta chia sẻ Và ban bố bình an cho nhau Vì mình vừa mới nhận bình an Từ nơi Chúa mà Chúng ta vừa mới nhận bình an Từ nơi Chúa qua những Qua những cách mà xem ra khá dài Hội Thánh công bố Tôi xin lặp lại một lần nữa Lời của Chúa Giêsu xu Lạy Chúa Giêsu Chúa đã phán với các môn đệ rằng Thầy để lại bình an cho các con Thầy ban bình an của Thầy cho các con Xin đừng chấp tội chúng con Nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Rồi sau đó Hội Thánh nói với chúng ta Để ban phát bình an cho từng người Bình an của Chúa ở cùng anh chị em Anh chị em thưa lại và ở cùng cha Không lẽ lúc đó chúng ta dám nói láo với Chúa sao Khi chúng ta bảo rằng bình an của Chúa ở cùng anh chị em Mà lòng tôi đang ghét anh chị em Đang muốn trả thù anh chị em sao Chúng ta dối trá với Chúa vậy sao Chẳng lẽ lúc đó anh chị em bảo với tôi Rằng bình an của Chúa ở cùng cha Và ở cùng cha rõ ràng mà Mà anh chị em lại bảo rằng ơn cái tên mà đang làm lễ đó Nó khủng khiếp lắm sao Ôi trời ơi Rồi chúng ta quay vào Để chúc bình an cho nhau Chẳng lẽ lòng chúng ta còn mang cái nỗi Cái nỗi ghét tước bỏ bê Hay là thù hận hay là Cái gì đó nó còn vướng mắt Một số thứ mà lòng chúng ta Không thuận theo Như thế là chúng ta trao chúc bình an cho nhau Trong sự dối trá Và như thế là Chúng ta nhận lãnh bình an của Chúa vừa mới xong để trao chúc bình an cho nhau. Thì bình an đó là bình an gì khi mà lòng mình còn giữ ở trong thư, trong tư thế của một người kỳ tô hữu. Nhận lãnh ơn Chúa mà không trao ơn Chúa đi. Cho nên, để kết thúc những gì tôi vừa mới chia sẻ cho anh chị em, tôi muốn lặp lại hình ảnh của ca in giết Aben. Đổ máu Có lẽ chúng ta chưa đến nỗi đổ máu nhau Nhưng Chúng ta có thể ném đá nhau Bằng cách này cách khác Ném đá nhau không chỉ lấy viên đá Ném vào nhau Dĩ nhiên đó là ném đá thật Nhưng ném đá nhau Còn là những lời nói Những thái độ, những cử chỉ Những chỉ trích, những phê phán Mà chúng ta dành cho Những người bên cạnh mình Dành cho những người cùng sống với mình Đừng ném đá nhau như thế nữa Hãy tha thứ Để đừng có những kiểu đổ máu nào hết á Kiểu đổ máu tương tàn Của Aben và Cain Là kiểu đổ máu quá sức Ghê tởm Nhưng hãy bắt trước Chúa Giêsu Trên thánh giá Người vẫn công bố ơn bình an Trước khi chết Nói với môn đệ Thầy ban bình an của thầy cho các con sau khi chết sống lại Vẫn tiếp tục những lời ấy Thầy ban bình an của thầy cho các con Và nay Trong từng thánh lễ Chúa lại tiếp tục ngõ với chúng ta Mà hội thánh vẫn lặp lại với chúng ta Ngay trên bàn thờ này Một tí nữa thôi Anh chị em sẽ được chúc bình an Từ nơi thiên chúa của mình Qua lời của chủ tế Thầy để lại bình an cho các con Thầy ban bình an của thầy cho các con Rồi sau đó chúng ta Nhận lãnh bình an của Chúa rồi Thì mình trao chúc bình an cho nhau Hãy nhớ lòng mình thuận theo ý Chúa Lòng mình hãy dập tắt mọi thứ Mà ở đó có thể là Ngọn lửa của chiến tranh Đang đốt cháy mình Hãy dập tắt mọi thứ Dù là chiến tranh nó nhỏ hay nó lớn Trong cõi lòng mình Để bình an của Chúa Mình nhận lãnh sẽ là bình an thật Trong cuộc đời chúng ta Và mỗi một lần Ta nhận lãnh ơn tha thứ Ở tại tòa giải tội Hay bất cứ nơi đâu mà chúng ta nhận lãnh Ơn tha thứ của Chúa Là những lúc chúng ta được Chúa mời gọi Hãy nhận lãnh bình an Để rồi tha thứ cho nhau Để cũng sẽ sang sớt bình an cho nhau Anh chị em đứng